हिंदू धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाई जाती है इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती अक्षय तृतीया पर किए गए कार्यों का कई गुना फल प्राप्त होता है इसे अख तीज के नाम से भी जाना जाता है पुरानों में बताया गया है कि यह बहुत ही पुण्य दायी तिथि है इस दिन दान पूर्ण करने से इसका फल अक्षय होता है यानी कई जन्मों तक इसका लाभ मिलता है ज्योतिषाचार्य इंदु प्रकाश जी कहते हैं हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को लेकर कई मान्यताएं हैं जिनमें से पहली मान्यता यह है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है इस दिन परशुराम जी की पूजा करने का भी विधान है अक्षय तृतीया पर दूसरी मान्यता यह है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती लोक पर अवतरित हुई थी राजा भागी रथ ने गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए हजारों वर्षों तक तप कर उन्हें धरती पर लाए थे इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं इस विषय में तीसरी मान्यता यह है कि इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है और भंडारे भी किए जाते हैं अक्षय तृतीया पर चौथी मान्यता यह है की अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था महाभारत को पांचवे वेद के रूप में माना जाता है इसी में श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भागवत गीता के अठारवे अध्याय का पाठ करना चाहिए इस पर पांचवी मान्यता यह है कि बंगाल में इस दिन भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन कर सभी व्यापारी अपने लेखे जोखे का किताब शुरू करते हैं जिसे हल खाता भी कहा जाता है इस विषय पर छठी मान्यता यह है कि भगवान शंकर जी ने इसी दिन भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा करने की सलाह दी थी जिसके बाद अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का परंपरा आज भी चलती आ रही है इस विषय पर एक मान्यता यह भी है कि इसी दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी इस पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था इस तरह इस दिन होने वाले कार्य का ऐसा फल देते हैं जो कभी खत्म नहीं होता है इस दिन मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म और दान करता है उसका शुभ फल उसे दोगुना मात्रा में मिलता है श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि इस दिन स्नान जप तप यज्ञ स्वाध्याय पितृ तर्पण और दान करने वाला व्यक्ति अच्छे पुण्य फल का भागी होता है अक्षय तृतीया की एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि प्राचीन काल में एक गरीब और वैश्य रहता था वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था एक दिन किसी ने उसे अक्षय तृतीया का व्रत करने का सलाह दी इस दिन उसने गंगा में स्नान करके विधि विधान से पूजा अर्चना की देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने दान दिया माना जाता है की यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना अक्षय तृतीया के दिन की गई पूजा और दान से वह बहुत ही धनी और प्रतापी बना इस दिन पूजा पाठ करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और सुख समृद्धि और वैभव आजीवन बना रहता है